，找点小里脊，这都是小里脊是吧？这个才二十九，二十九一斤。哎，来就来这一块吧。嗯、哦。好，老板人呢？菜烧好了，人不见了，自己来动手，拿几个这个蘑菇。买面条吃啊！咸菜蘑菇炒里脊，这个长茄子往几根炒炒，它那个颜色深一点的会嫩一些。十二块钱，买块年糕去，一块年糕两块钱，小菜全部买好。门口这么多阿姨在这摆摊，买个冬笋，四块呢，四块钱一个冬笋。大家，我是老田，菜买好了。呃，一个咸菜蘑菇炒肉片，还有一个这个茄子年糕，两个都是本地的比较常见的下饭菜。刚门口有卖那个冬笋，买了一个，待会放在咸菜蘑菇炒肉片里面。里面现在好多都是那个毛笋，不大不小的，不太合适。冬笋、茄子、蘑菇，还有一个这个水磨年糕，加上半个小里脊，我们都给它冲洗一下。今天两个菜呢，我们给大家介绍一下，这个是咸菜蘑菇炒里脊。咸菜、蘑菇、里脊，加一个冬笋，这个里面呢还可以加点香干呐、啊、韭黄啊，多加一点它口感好一点。然后呢，我们人少，就我两个人，所以说这个材料太多，量也太多，吃不完。这个是呃年糕跟茄子一起烧呀，大家接下来看我怎么做。这个里脊呢，我们从中间给它剖成两半，边上有点这个膜啊，给它削掉。上面这一层膜啊，它咬都咬不动，连机器它都打不动的。然后削完以后呢，我们给它切成薄片就可以了。切好的里脊肉里面，我们少加点盐，淋上一点水，然后给它抓一下。水吃进去以后呢，加一点这个生粉，然后再次给它抓匀，这样这个肉的口感会更好一点。再把这个冬笋切一下，我们直接切成片就可以了。蘑菇切一下，切厚一点。茄子大概切五公分长的长段，然后我们从中间一破二。就不用再破了。如果是再切一刀呢，太细了，嗯、呃，一煮它就缩掉了，样子也不好看。直接从中间破开就可以了。最后就是把这个年糕，呃，切成三段，然后呢，这个中间不是有点厚嘛？我们从中间再给它一切二，然后再切成条，一片大概切成四片左右啊。这个年糕的口感还可以，比那个圣州年糕要软一些，那个太硬了。呃，煮是可以的啊，这个烧菜的话，这种可能还好一点。还有就是这个手指年糕，大家买的话也可以用手指年糕。这个年糕切好以后，我们就可以上锅制作了。先烧茄子，这个油我们多放一点，试一下这个油温，大概升到四五成热，就看筷子上这个泡泡啊。然后把这个茄子下锅，茄子还是要在油锅里过一下。口感更好一点，也可以给它蒸一下，但是那个口感不好，卖相也不太好看啊。全程大火，把茄子炸软就可以了。把这个油给它沥一下，大家用手这样一捏，软软的就可以了啊。最好就是用这个锅铲给它再压一压，尽量把这个油给它压出来。把这个前面腌好的这个里脊肉下锅，里脊肉下锅以后，用这个油的余温就可以把它滑熟。给它划开，颜色划到变色，大家看到吧？这个看上去就很诱人，就很嫩的。先给它盛出来，锅里留底油，下入姜蒜，姜蒜的香味给它爆出来。我们先把这个茄子年糕给它烧出来啊。这个烧法呢，就有点像那个鱼香茄子的那种意思啊。少搁上一点豆瓣酱，把这个豆瓣酱呢给它炒出红油，炒出红油以后呢，我们来上一碗水，来上一点生抽。陈醋给它放一点，老抽来上一点点，上下颜色，盐再少来一点，糖来两勺，胡椒粉。锅里水开以后啊，我们直接先放入年糕。这个年糕很容易扒锅的，要注意一些。还有这个年糕呢，用这个呃压一下看看，软软的状态就可以了。现在我们就可以把茄子下锅，一起给它翻炒一下，淋上一点这个香油。年糕它本身就有淀粉的，所以说我们不需要勾芡。如果这个菜呢，呃，不是放年糕，我们就把芡勾一下。